പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനും ജ്യോതിഷിയുമായ പ്രളയക്കാട് കൃഷ്ണൻ വാര്യരുടെ പേരമകനാണ് ജയകൃഷ്ണൻ എസ് വാര്യർ കവടിയാർ കൊട്ടാരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും വാസ്തു കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഈ കുടുംബ പരമ്പരയിൽ ജനിച്ചു എങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായാണ് ജയകൃഷ്ണൻ എസ് വാര്യർ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു കർമ്മവും നിയോഗവും ഉണ്ടെന്ന ഋഷിവചനം പോലെ ജയകൃഷ്ണൻ എസ് വാര്യർ വാസ്തുശാസ്ത്ര രംഗത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു അഷ്ടമംഗലി പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രമുഖ ജ്യോതിഷിയായ ജയകൃഷ്ണൻ എസ് വാര്യർ ഇന്ന് മധ്യ കേരളത്തിലെ അതിപ്രശസ്തനായ വാസ്തുവിദഗ്ധനാണ് വാസ്തു എന്ന പ്രാചീന ഭാരതീയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികസനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി വൈശാഖ് വാസ്തു ജ്യോതിഷ സേവന കേന്ദ്രം എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കമിട്ട ജയകൃഷ്ണൻ എസ് വാര്യർ യോഗ വാസ്തു ക്ലാസുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാചീന കേരളീയ ക്ഷേത്ര കലകളായ സോപാന സംഗീതം കഥകളി സംഗീതം പാഠകം തുടങ്ങിയ കലകളുടെ വികാസത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച വൈശാഖ് സ്കൂൾ ഫോർ ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറിന്റെയും വൈശാഖ് യോഗ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയും വൈശാഖ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വാസ്തു ആൻഡ് അസ്ട്രോളജിയുടെയും വൈശാഖ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിംസിന്റെയും ഡയറക്ടറാണ് ജയകൃഷ്ണൻ എസ് വാര്യർ ഗുരുത്വാകർഷണം മാത്രം ആധാരമാക്കി ഉയരുന്ന കൂറ്റൻ സ്തംഭശിലകളും ചെമ്പാണി കൊണ്ട് നിലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഉയർത്തി നാട്ടിയ സ്തംഭങ്ങളും ഭാരതത്തിലെമ്പാടും അതിപ്രാചീന കാലം മുതലേ തല ഉയർത്തി നിന്നിരുന്നു രാജരാജ ചോളൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കാവേരിക്ക് തടയണ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ശ്രീരാമൻ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് കടലിന് കുറുകെ പാലം നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഗാന്ധാര ശില്പങ്ങൾ നാഗരികതയുടെ നേർരൂപങ്ങളായിരുന്നു സ്ഥല ജല വിഭ്രമം സൃഷ്ടിച്ച മയ രാജധാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാചീന നിർമ്മിതികളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന വേദാംഗമായിരുന്നു അഥർവേദത്തിന്റെ ഉപവേദമായ സ്ഥാപത്യ വേദത്തിന്റെയും സുപ്രധാന ഭാഗമാണ് വാസ്തു ഈ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകൾ സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്നത്ര ലളിതമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് വാസ്തുഗൃഹം നമസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കുള്ള ഒരു സ്ഥാനം നമ്മുടെ ഭർത്താവ് മക്കൾ ഭാര്യ ഇവ ഇവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു മുറിയുടെയും സ്ഥാനവും നമ്മുടെ അടുക്കള എവിടെയായിരിക്കണം ബെഡ്റൂം എവിടെയായിരിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ബാത്റൂമുകൾ ഏതൊക്കെ മൂലകളിലാണ് വരാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ വാസ്തുപ്രകാരം ഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് വാസ്തുഗൃഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വാസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാം നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് ഉള്ളത് പ്രശസ്ത വാസ്തുവിദഗ്ധനും ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനുമായ ശ്രീ ജെ കൃഷ്ണൻ എസ് വാര്യറാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ സർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിനുശേഷമുള്ള എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നത് കുറ്റി അടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായി അറിയേണ്ടത് പ്ലാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓരോ മുറിയുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നാണ് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മുറികൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തായിരിക്കണം ബാത്റൂം എവിടെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യകതയുണ്ടോ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വീട് പണിയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന്നുള്ളു ഇപ്പോൾ വീട് പണിയുന്നതിന് നമുക്ക് ജലം ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് കിണർ കുഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കിണർ കുഴിക്കുന്നതിന് വീടിൻ്റെ വീടിലെ ചില സ്ഥാനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മീനൻ്റെ അശീല കിണർ അതായത് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കിണർ പണി കിണർ കുഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മേടം ഇടവൻ രാശികൾ കിഴക്ക് ഭാഗം വടക്ക് ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ കുംഭം മകരം രാശികൾ ഇവയും കിണർ പഴി പണിയാൻ നല്ലതാണെന്ന് പൊതുവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട് അപ്പം അതേ സമയത്ത് തെക്ക് കിഴക്കേ മൂല അഗ്നികോൺ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള തെക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിൽ ഇവ കിണർ പണിയാൻ പാടില്ല വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വായുകോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കിണർ പണിയാൻ പാടില്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ കന്നിയിൽ കിണർ പണിയുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കന്നിമൂല പണിയാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കന്നിമൂല ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് തെക്ക് കിഴക്കായിട്ടാണോ വരുന്നത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അങ്ങനെ പണിതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനോട് അത്ര അഭിപ്രായം പക്ഷെ അപൂർവം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ആചാര്യന്മാർ ചില വ്യക്തികളൊക്കെ അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടു
പൊതുവെ കല്ലിടലിന് കല്ലാശ്ശേരിമാർ കൽപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് അതിനുള്ള അവകാശം അവരാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ കല്ലിടുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ കൊണ്ടൊക്കെ കല്ലിടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ആചാര്യന്മാരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് ചില ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തികൾ കൊണ്ട് ചില നമ്മുടെ സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒരുമിച്ച് കയറുന്നതൊക്കെ കല്ലിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കല്ലിടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾ ചെറിയ നിലയിലുള്ള ചടങ്ങുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കല്ലിട് കല്ലിട്ട് ഭൂമി വീടിൻ്റെ പണി ആരംഭിച്ചു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി പിന്നെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് എവിടെയൊക്കെയാണ് റൂമുകളുടെ സ്ഥാനം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വീട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ അടുക്കളയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം അടുക്കള എന്നുള്ളത് ഒരു വീട്ടിൽ ഒട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അടുക്കള അടുക്കളയില്ലാതെ ഒരു വീടില്ല അപ്പം അടുക്കളയെക്കുറിച്ച് അനേകം കാര്യങ്ങൾ വാസ്തുപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് വാസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറേയൊക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറേ വിശ്വാസങ്ങളാണ് ആളുകളുടെ അതിന് വാസ്തുവിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഊടമൂലമായിട്ടുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ആ വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ചില നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷേ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ പൊതുവെ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ട് അടുക്കളയുടെ സ്ഥാനം കാണുന്നത് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് കിഴക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് വ്യാപകമായിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടുക്കളയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ട് കാരണം അതിന് അഗ്നികോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തടപ്പള്ളിയുടെ സ്ഥാനം അഗ്നികോണിലാണ് അപ്പോൾ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങനെ അടുക്കളയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുക്കള പണിത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കേരളത്തിലും കേരളത്തിലും ധാരാളം കാണാം പിന്നെ നമ്മുടെ പൗരാണികമായിട്ടുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ അഗ്നികോണാണ് അടുക്കളയുടെ സ്ഥാനം ആയിട്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് അഗ്നികോണിലെ അടുക്കള പണിയണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഗരുഡ പുരാണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള പല പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പരാമർശമുണ്ട് അഗ്നികോണിലാണ് അടുക്കള പണിയേണ്ടത് എന്ന് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ട് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് അടുക്കള പണിത് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ പർജന്യൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്ത് പർജന്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അടുക്കള പണിയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വളരെ അപൂർവം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗവും തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗവും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ട് അടുക്കള പണിയുന്നതായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് വടക്ക് ചില പ്രത്യേക സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് തന്നെ അടുക്കള വേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അടുക്കള വയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അടുക്കള വയ്ക്കുന്നതിനോട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആചാര്യന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കും അഭിപ്രായം അതായത് നല്ല സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല അവർ അവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് പല അതിഥികളുടെ അതിഥികൾ മുഖേന ചിലവ് കൂടുതൽ വരുന്നു അതല്ല ചില ദാരിദ്ര്യം ഫലം ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ പൊതുവെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും ഈ അടുക്കള വയ്ക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പതിവുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയാം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല കന്നിയിൽ അടുക്കള വയ്ക്കാൻ പാടില്ല തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല കന്നി മൂലയിൽ അടുക്കള വയ്ക്കുന്ന പതിവ് നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അടുക്കളയുടെ സ്ഥാനം ബാക്കി മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ചാലും കന്നിയെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ അത് അടുക്കളയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അടുക്കളയെക്കുറിച്ച് പിന്നെയും പല കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് പൊതുവായിട്ടുള്ള മുറികളുടെ ഒക്കെ അളവ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ അളവിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ അടുക്കള ഒരിക്കലും മറ്റു മുറികളെക്കാളും വലുതാകാൻ പാടില്ല അല്ലേ വലുതാകാൻ പാടില്ല അടുക്കള ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു നിയമം അടുക്കളയെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അടുക്കളയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ മുറി ആയിരിക്കണം അടുക്കള അങ്ങനെയുള്ള വീടിന് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും അവിടെ ധന സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവും ധനം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും ധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്ഥിതികൾക്ക് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവും
അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റിലാണ് പണ്ട് വീട് ഇന്ന് ആ അവസ്ഥയും മാറി ഇന്ന് ബെഡ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ബെഡ്റൂമല്ല ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആ ബെഡ്റൂമുകളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ വീട് പോലെ തന്നെയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് മാത്രം അവിടെ ആ മുറിയിൽ താമസിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ചില ആൾക്കാർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അലമാരി അവരുടെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു റൂം രണ്ട് രണ്ട് ബെഡ്റൂം കോട്ടുള്ള വലിയ ഇതൊക്കെ ഡബിൾ കോട്ട് ഡബിൾ കോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ റൂമിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാം കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ നിൽക്കണതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം പൊതുവേ പഴയ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വലിയ ഒരു നിലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടി അതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂം ഒക്കെ ബാത്റൂം ടബ് ബാത്റൂം ബാത്ത് ടബ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങി വലിയ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ബെഡ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം പണിയുന്നത് അത് പൊതുവേ കന്നിമൂലയിലാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം പണിയുന്നത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറേ മൂല എന്ന് പറയുന്ന കന്നിമൂല നേരത്തെ അടുക്കളയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാണോ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആ കന്നിമൂലയിലാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം പണിയേണ്ടത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വലിയ കണക്കിലായിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് ആ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം പണി അപ്പം മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സ്ഥാനം ഈ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല മറ്റൊന്നും പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും താമസിക്കുന്ന മുറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അണുകുടുംബമാണല്ലോ അച്ഛനും അമ്മയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികളാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കാനും അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള നില നിലെന്ന് പറയുന്നത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം വായുകോൺ വായുദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹവും ഹനുമാൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യവും പൊതുവേ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രജ്ഞാശക്തി പ്രതിഭാശക്തി മേധാശക്തിയൊക്കെ പോവുകയൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഈ കുട്ടികൾക്ക് താമസിക്കാൻ അവരുടെ പഠനത്തിന് പറ്റിയതായിട്ടുള്ള മുറി നമുക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വായുകോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പൊതുവെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൂട്ട് അങ്ങനെ മറ്റേ ഇനി ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തും റൂമുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബാത്റൂമിൻ്റെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയായിരിക്കും ടോയ്ലറ്റ് അഥവാ ബാത്റൂം അങ്ങനെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ വാസ്തുവിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതിന് വളരെയൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ബെഡ്റൂമുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബാത്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് പൊതുവെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നില്ല പണ്ട് കാലത്ത് കൊട്ടാരങ്ങളിലും അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന് കൂടുതൽ ഒരു പ്രചുര പ്രചാരം എങ്ങനെ ഒരു കൂടുതൽ ഇതായിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അടുത്ത കാലത്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂം ഉപയോഗിക്കുക ഈ ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ആൾക്കാർ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കാരണം വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് സദാ സർവ്വതാ ഗമിച്ചും അനു ദുർഗന്ധങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാത്തതിന് അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടിട്ട് അകത്ത് റിസപ്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലിവിംഗ് റൂമിൽ വരെ അതിൻ്റെ ദുർഗന്ധം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പടരാനുള്ള സാധ്യത ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പലപ്പോഴും റീതിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഒറ്റൊരു സ്ഥിതി വിശേഷവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ബാത്റൂമുകൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കോണുകളിലും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെക്ക് കിഴക്കെ കോണിൽ വരാൻ പാടില്ല വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെ കോണിൽ വരാൻ പാടില്ല വടക്ക് കിഴക്കെ കോണിൽ വരാൻ പാടില്ല തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ കോണിൽ ഒട്ടും വരാൻ പാടില്ല കന്നിയിലും മീനത്തിലും അതായത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂലയിലും വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിലും ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ബാത്റൂമോ ടോയ്ലറ്റുകളോ വരാൻ പാടില്ല നിയമമാണ് ഒരു കോണുകളിലും പാടില്ല ഇവിടെ വിശേഷിച്ച് വരാൻ പാടില്ല അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ പലതരത്തിലുള്ള ദുർഘടങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരും എന്ന് അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊതുവെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ട് അപ്പോൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കന്നിമൂല എന്ന് കന്നിമൂലയ്ക്ക് പല പ്രാധാന
പൂജ മുറി ഇല്ലാതെയും പണിയാറുണ്ട് പക്ഷെ പൂജ മുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എവിടെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ധാരാളം വീടുകളിൽ പൂജാമുറികളുണ്ട് പണ്ട് കാലത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ അറ പൂജ അറകളുണ്ടായിരുന്നു പൂജാമുറികളുണ്ടായിരുന്നു ചില അപൂർവം ചില വീടുകളിലൊക്കെ മച്ചിൽ ഭഗവതി വെച്ച് പൂജിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂജാമുറിക്ക് പൂജാമുറിയായിട്ട് തിരിച്ച് പൂജ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് അപ്പോൾ പൂജാമുറി നമുക്ക് പണിയുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പൂജാമുറികൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാട്ടുമായിട്ട് ദർശനം വരത്തക്ക രീതിയിൽ പൂജാമുറികൾ പണിയുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ കിഴക്കോട്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാട്ടാവുക വരത്തക്ക രീതിയിൽ വീടിൻ്റെ ദർശനത്തോട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂജാമുറികളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഫോട്ടോകളെല്ലാം ഒന്നുകിൽ കിഴക്കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും തെക്കോട്ട് പൊതുവെ ഈ ശരിയുമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോകൾ വെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പൊതുവെ നല്ല ഒരു തീരുമാനം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പൂജാമുറികൾ ചെയ്യുന്നതല്ല പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പൂജാമുറികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂജാമുറികൾ വീടിൻ്റെ വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എല്ലാ വീടുകളിലും പൂജാമുറി ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പൂജാമുറി അങ്ങനെ ഒരു ഫാഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൂജാമുറി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂജാമുറി വെക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ അതിനു പകരം പൂജാമുറികൾ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും അവിടെ അവിടുത്തെ ആ ചൈതന്യത്തെ നിലനിർത്തുകയും കൃത്യമായിട്ട് വിളക്കൊയ്പ്പ് നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ വീടിന് ഐശ്വര്യപ്രദമാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പൂജാമുറികൾ വെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം പലപ്പോഴും ആണ് കോണിയുടെ ചോട്ടിൽ കുറെ സ്ഥലമുണ്ട് എന്നാൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാനെ അവിടെ വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് പറയില്ല വേലക്കാ വേലക്കാരികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സർവൻസിന് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞിട്ടേക്കണ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാനെ വെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കണ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പൂജാമുറി വെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമാണെന്നും ഈ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നിലയിൽ പൂജാമുറികൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണത് വീടിന് ഐശ്വര്യപ്രദമാണ് യാതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല അതിന് നല്ല ഉയർച്ച ആ വീടിനുണ്ടാവും നല്ല സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് വീടിൻ്റെ ഗൃഹമത്യ സൂത്രമൊക്കെ പൂജാമുറിയുടെ ഉള്ളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് പൊതുവെ നല്ല ഐശ്വര്യദായകമാണ് ഐശ്വര്യ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് നല്ല ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ നിലയിൽ പൂജാമുറികൾ വീടുകളിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും കിഴക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാട്ടോ ദർശനമായിട്ട് ഫോട്ടോകൾ ബിംബങ്ങൾ പ്രതിമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും സാർ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഒരു ചുറ്റളവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ആ ഒരു കണക്ക് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ വീടുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീടിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുറികളായാലും ശരി വീടിൻ്റെ പുറത്തെ അളവായാലും ശരി അതിന് ചുറ്റളവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാസ്തുവിൻ്റെ വാസ്തുപ്രകാരമാണോ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് വാസ്തു പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ജൈവ പ്രക്രിയയാണത് ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ പോലെ തന്നെയാണ് വീടുകളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം വാർദ്ധക്യം മരണം ഇങ്ങനെ നാല് അഞ്ച് അവസ്ഥയിലൂടെ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്ന പോലെയാണ് വീടും കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബാല്യത്തിലുള്ളത് ബാല്യവും കൗമാരം യൗവനം അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഊർജസ്വലാണ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ചില കണക്കുകൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗുണം ചെയ്യും മരണത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ പൊതുവെ വീടുകളുടെ വീടിൻ്റെ പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിൽ തന്നെ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കണക്കുകളുണ്ട് അതിനെ ചില അപൂർവം ചില വാസ്തു ആചാര്യന്മാരൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും ശരി പൊതുവായിട്ടുള്ള മരണച്ചുറ്റ് എന്ന് എല്ലാവരും വലിയ വ്യാപകമായിട്ട് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കണക്കുകൾ പൊതുവെ വീടിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല വീടുകളുടെ അകത്തെ മുറി വീടിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ അകത്തെ കണക്കുകൾ ഉള്ളളവ് ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഭിത്തി മുതൽ മറ്റേ ഭിത്തി വരെയുള്ള നീളവും മറ്റേ ഒരു ഭിത്തി മുതൽ മറ്റേ 
വീടിന്റെ അകത്ത് ഓരോ ചുറ്റ ഓരോ ഓരോ ചുറ്റളവിനനുസരിച്ചുള്ള മുറികൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് വലിപ്പത്തിലുള്ളതും അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ പൂജാമുറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുവെ ധ്വജയോനിയിലുള്ള കണക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്രദമാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല നിലയിൽ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റിൽ കണക്കിലാക്കിക്കൊണ്ട് വീട് വീടിൻ്റെ ഓരോ മുറികളുടെ അളവുകൾ ശരിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വീടിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ മുറികളുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ആ മുറികളുടെ അളവുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മുറികളുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത വീട് സമൃദ്ധവും ഐശ്വര്യവും അപ്പൊ ഓരോ മുറിയും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം അതിൻ്റെ അളവ് ഇത് രണ്ടും പരിഗണിച്ചിട്ട് വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ ഒരു വീടിൻ്റെ ഓരോ മുറിയുടെ ഓരോ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇന്നിന്ന മുറികൾ ഇന്നിന്ന സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ആ മുറികൾ ഇന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബെഡ്റൂമുകൾ അനവധി ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ബെഡ്റൂമും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമായി കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ പറയും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മുറിയിലുള്ളത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർക്ക് താമസിക്കാൻ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് താമസിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് താമസിക്കാൻ വായു കൊണ്ടിലാണ് അതായത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് അതിഥികൾ വന്നാൽ താമസിക്കാൻ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ഒന്നല്ല ആ മുറിയിൽ താമസിക്കാൻ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള മുറിയിൽ അതിഥികളെ താമസിക്കും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ മുറികൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തന സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പൊതുവെ വാസ്തുശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഒരു ഒറ്റനില വീടായിരുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതലും കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ അത് മാറി മിക്ക വീടുകളും തന്നെ ഇരുനില കെട്ടിടങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എടുപ്പോൾ തന്നെ അകത്തു നിന്ന് ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പടികൾക്കുള്ള എണ്ണം ഇതൊക്കെ വാസ്തു വിദ്യയിൽ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് വീടിൻ്റെ പടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മുമ്പിലുള്ള പടികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പൊതു നിയമം അതായത് ആദ്യം ചവിട്ടുന്ന പടി ലാഭത്തിലും പിന്നെ ലാഭം നഷ്ടം ലാഭം നഷ്ടം ലാഭം നഷ്ടം എന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും ലാഭത്തിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന തരത്തിൽ എണ്ണത്തിലായിരിക്കണം വീടിൻ്റെ പടികൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം വീടിൻ്റെ അത് എത്ര എണ്ണായാലും ശരി രണ്ടെണ്ണായാലും ശരി അഞ്ചെണ്ണായാലും ശരി ചെറിയ നിലയിലാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പത്തോ ഇരുപത് സ്റ്റെപ്പുകളാണെങ്കിലും ശരി ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു പൊതു നിയമമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള നിയമം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീടുകളുടെ സ്റ്റെപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വീടിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് പ്രദക്ഷിണമായിട്ട് വലത്തോട്ട് കയറി പോകുന്ന തരത്തിൽ വീടുകൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ പൊതുവെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലുള്ള ലാഭം നഷ്ടം എന്നുള്ള കണക്കനുസരിച്ചുള്ള എണ്ണം സൂക്ഷിക്കുന്നതും പൊതുവെ നമുക്ക് വീടിന് ഐശ്വര്യപ്രദമായിരിക്കും എന്നുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട് വീടിന് ദർശനങ്ങൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു ദർശനം ഏത് ഏതൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ദർശനം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കേവലം ഒരു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല വാസ്തുവിൽ ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ദിക്ക് ദിക്കുകൾ മൊത്തം എട്ട് ദിക്കുകൾ തന്നെ അഷ്ടദിക്കുകൾ അഷ്ടദിക്ക് പാലകന്മാർ അഷ്ടദിക്ക് എട്ട് ദിക്കുകൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് തെക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് അങ്ങനെ നാല് ദിക്കുകളാണ് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ വിതുക്കുകളെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കിഴക്കിനും തെക്കിനും ഇടയിലുള്ള തെക്ക് കിഴക്ക് മൂല തെക്ക് പടിഞ്ഞാറിയ മൂല വടക്ക് പടിഞ്ഞാറിയ മൂല അതുപോലെ തന്നെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല ഇതൊക്കെ വിതുക്കുകളാണ് ദിക്കുകൾക്ക് ദർശനമായിട്ടാണ് വീടുകൾ പണിയേണ്ടത്
കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ദിക്കുകളിലേക്ക് ഏത് ദിക്കിലേക്കാണ് വീട് പണിയുന്നതെന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ വഴി പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയൊക്കെ പരിശ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് സർ ഇത്രയും സമയം ഈ വാസ്തുവിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറ് പറഞ്ഞു ഈ ദിക്കുകളെക്കുറിച്ചും റൂമുകളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും ബാത്റൂം എവിടെയായിരിക്കണം പൂജാ മുറി എവിടെയായിരിക്കണം അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി പറഞ്ഞു ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാവുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഈ പ്ലാൻ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലാണ് രൂപപ്പെട്ട് വരേണ്ടത് പണിയുന്ന ആളുകളുടെ എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് വീട് പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് പോലെയാണോ നമ്മൾ വരച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വീട് പണിയുന്ന സമയത്തും വീട് പണിയുടെ ഓരോ സമയത്തും ആ വീട് പണിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ അതിൽ ഉണ്ടാവണം വീട് പണിയാൻ ആർക്കെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു കുറേ പൈസ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു അതോടെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയെല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കരുത് പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പോലെയാണോ വീട് പണി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് പ്ലാ വീട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതനുസരിച്ച് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ഓരോന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും കറക്റ്റ് വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വീട് പണിയുടെ ഓരോ രംഗത്തും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട് പണിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ പ്ലാനുകൾ വരച്ച് അതേപടി തന്നെ ആണോ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് പണിയുന്നത് അതിന് ഒരു തെറ്റുകുറ്റം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണെന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ശ്രീ ജഗകൃഷ്ണൻ എസ് വാര്യർ കൂടുതൽ വിശദമായി തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി വാസ്തുഗൃഹം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി എത്താം നന്ദി നമസ്കാരം പ്രസിദ്ധ വാസ്തു പണ്ഡിതനായിരുന്ന സ്വർഗീയ പ്രളയക്കാട് പാറയ്ക്കൽ കൃഷ്ണവാര്യരുടെ പേരമകനും പ്രസിദ്ധ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനുമായ ജെ കൃഷ്ണൻ എസ് വാര്യരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വാസ്തു ജ്യോതിഷ സേവനങ്ങൾ മന്നം എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൺസൾട്ടേഷൻ അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം താമ്പൂല പ്രശ്നം കവടി പ്രശ്നം ജാതകം മുഹൂർത്തം വാസ്തു ദോഷ പരിഹാരം വാസ്തു ഡിസൈനിങ് വാസ്തു ദോഷ പരിഹാരങ്ങൾ യജ്ഞശാലയിൽ നടത്തി കൊടുക്കുന്നു ബുക്കിംഗിനായി ബന്ധപ്പെടുക നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ നയൻ ത്രിപ്പിൾ സിക്സ് വൺ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ത്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് വൈശാഖ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വാസ്തു ആൻഡ് ആസ്ട്രോളജി വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സുകൾ കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭ അധ്യാപകർ ക്ലാസുകൾ നയിക്കുന്നു വാസ്തു പ്രവീൺ വാസ്തു വിശാരത് വാസ്തു ആചാര്യ കോഴ്സുകൾ അഡ്മിഷനായി ബന്ധപ്പെടുക നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ നയൻ ത്രിപ്പിൾ സിക്സ് വൺ സിക്സ് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ വൈശാഖ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വാസ്തു ആൻഡ് അസ